Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. On va se demander quel serait l'attaquant idéal pour l'OM 2021-2022. On profite un peu de ce creux d'actualité Mercato pour explorer des sujets plus précis. Je vais donc proposer plusieurs noms à ce poste-là en s'intéressant à leur profil et à leur valeur marchande. La vidéo portera surtout sur la doublure que le club recherche pour seconder Arcadius Milik qui reste le titulaire indiscutable. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Insta, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters. On commence directement avec un point sur les attaquants qu'on a déjà dans l'effectif. Pour commencer, on rappelle que la question ne se pose pas vraiment pour Arcadius Milik. La vidéo ne le concerne pas vraiment puisque c'est le choix numéro 1. J'imagine qu'il n'y a pas grande contestation de votre côté non plus vu ses performances sous le maillot depuis son arrivée. On a beaucoup parlé d'un départ cet été pour lui. Pour autant, ça n'a pas l'air d'être la tendance au moment où je tourne cette vidéo. Sa femme avait indiqué se sentir très bien à Marseille. Même chose pour le joueur qui semblait épanoui. Pour le moment, pas de raison spéciale que le joueur quitte le club dès cet été. L'autre buteur présent, c'est évidemment Dario Benedetto. L'attaquant argentin est actuellement en partance. On a parlé d'Elche, mais surtout de Sao Paulo. Sao Paulo qui avait trouvé un accord avec l'OM pour un prêt avec option d'achat, mais se serait retiré des négociations puisqu'aucun accord n'avait été trouvé avec Benedetto sur le plan contractuel. Maintenant, peut-être qu'il a une carte à jouer, sous les ordres de Sampaoli qu'il connaît bien, ça peut peut-être être intéressant pour le relancer. Seulement de mon côté, je reste beaucoup sur ma fin depuis plusieurs mois maintenant. Un déficit de statistiques sur la saison dernière, 6 buts et un temps de jeu réduit avec l'arrivée de Sampaoli. Il a parfois manqué de ballons, souvent trop désonné pour aller les chercher. Honnêtement, je suis pas certain qu'il soit l'attaquant parfait pour être la doubleur de Milik, mais je peux me tromper. A voir si Sampaoli veut absolument le conserver et s'il pense l'associer à Milik sur le front de l'attaque ou l'utiliser comme joker. Par aussi du principe qu'il y a eu un accord OM Sao Paulo, ce qui montre bien que l'OM veut absolument s'en débarrasser dès cet été. Pour autant de mon côté, voilà, même si Benedetto a peut-être une carte à jouer, j'aimerais que le club se sépare de lui et recrute un autre buteur à sa place, plus efficace, plus décisif. Dernier élément de l'effectif en place, c'est évidemment Sheikh Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais ne cesse d'impressionner depuis son arrivée. On se souvient de son but contre Auxerre en coupe, son penalty provoqué en fin de saison dernière et aussi et surtout sa pré-saison réussie. C'est un joueur sur qui sans Paoli semble compter, peut-être qu'il est trop tôt pour assumer un rôle de doublure, mais il a un gros potentiel, il sait prendre la profondeur et avoir du sang froid à la finition honnêtement après lui ferait du bien mais je préfère le conserver dans l'effectif parce que je pense qu'il peut rendre de bons services maintenant qu'on a fait un tour d'horizon des attaquants présents dans le groupe pro, je vais maintenant parler de joueurs et en proposer certains qui pourraient être des recrues potentielles, je commence directement avec Giovanni Simeone qui est la piste la plus régulièrement évoquée par les médias, l'argentin qui possède aussi la nationalité espagnole a une belle cote sur le marché après s'être révélé à River Plate. Il a ensuite fait la majeure partie de son parcours en Italie. Genoa, la Fiorentina aussi qui avait posé 17 millions pour le recruter. Et enfin Cagliari à qui il appartient actuellement. C'est un attaquant perfectible même s'il est déjà international argentin. 70 buts, 19 passes dés dans sa carrière en 251 matchs. Il sort d'une saison à 6 buts en 33 matchs. La saison d'avant, 12 buts en 37 matchs. Des stats qui ne font pas rêver mais en tant que doublure, ça peut faire le boulot. Autre joueur intéressant, Terem Mofi, c'est un nom qui revient beaucoup quand on parle de doublure. L'attaquant nigérian de Lorient s'est révélé la saison dernière. Il sort d'une saison à 15 buts et 3 passes D. Une saison remarquée donc et une valeur marchande qui culmine maintenant à 10 millions d'euros avec un contrat jusqu'en 2024 du côté de Lorient. Les Merlus seront probablement pas très flexibles en affaires pour un joueur qui montre de très bonnes choses depuis son arrivée, mais son profil reste très intéressant. Autre profil que j'aime beaucoup, c'est celui de Randall Colomwani. Il a été très intéressant la saison dernière avec un Nantes en difficulté. 10 buts en Ligue 1 la saison passée avec à la clé une place dans la liste pour l'Euro Espoir et dans la sélection olympique. Il est estimé à 9 millions d'euros et il lui reste un an de contrat. Il y aurait de la concurrence avec des intérêts de Milan et de l'Entrache Francfort, mais ce serait un très gros coup pour un joueur qui peut aussi jouer sur l'aile droite. Maintenant dans le championnat brésilien, deux profils se dégagent. Le premier gros coup pourrait être Caio Jorge. Le joueur est suivi de très près par la Juventus qui pourrait boucler rapidement le transfert même dès cet été. Il a un contrat jusqu'en décembre 2021 et Santos aimerait sans doute récupérer de l'argent sur un joueur largement suivi. Il cumule déjà 80 matchs avec le club brésilien pour 17 buts et pourrait être une très bonne recrue même si d'autres clubs sont déjà très avancés. Un autre attaquant brésilien est très intéressant aussi, c'est Brenner. Il a quitté Sao Paulo pour Cincinnati en février 2021 pour quasiment 12 millions d'euros. Il cumule 75 matchs et 27 buts en professionnel et lui aussi pourrait être un gros coup. On continue sur des joueurs made in Ligue 1 avec le profil d'Ibrahim Anyan, un joueur dont je parle depuis déjà un petit moment. Une saison tronquée pour le Sénégal 
Calais qui a subi une rupture des ligaments croisés après un super début de saison. 6 buts en 10 matchs, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir à l'OM et depuis un petit moment déjà, il est évalué à 10 millions d'euros avec 3 ans de contrat restant. Autre joueur de Ligue 1 que j'aime beaucoup, c'est El Bilal Touré. Le buteur de Reims a toujours tapé dans l'œil du club. Une dernière saison compliquée avec 4 buts en 33 matchs pour un joueur qui devrait prendre la succession de Boulaïdia, parti depuis du côté de Villarreal. Il est estimé à 8 millions d'euros, mais pas certain que Reims le laisse partir. Il lui reste en tout cas 3 ans de contrat. A des valeurs marchandes un peu moins abordables, deux profils me sautent aux yeux. D'abord celui de Carlos Vinicius. L'attaquant de Benfica a été prêté à Tottenham la saison dernière. C'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir joué du côté de Monaco. Benfica est vendeur et le joueur est estimé à 18 millions d'euros. C'est un joueur que j'ai vraiment trouvé très très bon à Benfica et qui se fonderait très bien dans notre effectif. C'est un peu cher en termes d'indemnité et en termes de salaire, mais ce serait malgré tout une énorme plus-value pour l'équipe. Pourquoi pas tenter donc un prêt avec option d'achat pour un joueur qui, selon moi, apporterait énormément à l'équipe. Un profil plus jeune maintenant est certainement moins abordable aussi, celui d'Adam Lozek. Le joueur du Spartak Prague est considéré comme un prodige à son poste. À seulement 19 ans, il est estimé à 17 millions d'euros et a déjà inscrit 36 buts pour 22 passes D avec son club du Sparta Prague. Un joueur qui ne sera pas bradé et pour qui le club tchèque sera probablement très exigeant. Dernier attaquant que je vais proposer dans cette vidéo qui est un peu moins cher que les précédents, c'est le profil de Mbaye Diagne. L'attaquant sénégalais de 29 ans est sous contrat avec Galatasaray. Il est estimé à 3 millions d'euros et pourrait être une doublure très intéressante et peu coûteuse. 98 buts en 187 matchs en pro. Il apporterait de l'expérience dans un effectif où il y a pas mal de jeunes éléments. Voilà pour les propositions de joueurs à ce poste d'avant-centre. J'attends vos propositions dans les commentaires comme toujours. J'ai essayé de regrouper différents types de joueurs qui viennent de différents championnats et à des tarifs différents. J'espère en tout cas que le concept vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter. On se retrouve très vite pour suivre l'actualité Mercato. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.